மூலமாக ஒரு ரெண்டு ராக்கெட் செய்ய வேண்டிய தொழில ஒரே ராக்கெட் செய்யக்கூடிய தன்மை இந்த பிஎஸ்எல் இப்பொழுது நம்ம அடைந்திருக்கின்றோம் இந்த மல்டிபேங்கிற முறைப்படி பலதரப்பட்ட சேட்டலைட்டுகளை பல வெவ்வேறு ஆர்பிட்டில் வெவ்வேறு ஆர்பிட்டில் வெவ்வேறு வேகத்தில் செலுத்தக்கூடிய திறமை நமக்கு அடைய அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது இங்கு ஒரு முதல் முறையாக நம்ம சி தேர்ட்டி செவன்ங்கிற ஒரு ராக்கெட்ல இதை ப்ரூவ் பண்ணி வெற்றிகரமாக எட்டி எடுக்கணும் இப்பொழுது இந்த சி ஃபார்ட்டில வந்து மூன்று சேட்டலைட்டுகளை டிஃபரெண்ட் ஆர்பிட்ல விடக்கூடிய தன்மையை நம்ம அச்சீவ் பண்ண இருக்கின்றோம் அதாவது போர்த் ஸ்டேஜ்ங்கிற ஒரு ராக்கெட் ஒரு முறை ஃபயர் செய்து விட்டு இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு பதினைஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இப்போ ரெண்டாவது முறை ஃபயர் பண்ண தொடங்குவாங்க இவ்வாறு நாலாவது கட்ட ராக்கெட் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் விட்டு விட்டு ஃபயர் பண்ணக்கூடிய திறமை இந்த பிஎஸ்எல் சி ஃபார்ட்டி ராக்கெட்ல நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம குறைந்த செலவில் நம்முடைய செயற்கைக்கோள் அனுப்பக்கூடிய காஸ்ட் ரொம்ப குறைந்த செலவில் நம்ம நிறைய செயற்கை அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒரு முக்கியமான அனுபவம் இத இத மாதிரி அனுமதி இந்த முயற்சியை அமெரிக்கா முன்பு செய்திருக்காங்க பட்டு இது வெற்றிகரமா நம்ம இந்தியாவில வந்து முதன் முறையாக இது மாதிரி அட்டம்ப்டில் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கூடிய செயல் திறமைன்னு நம்ம சொல்லலாம் இது இந்திய விஞ்ஞானிகளுடைய முழு முயற்சி தற்பொழுது தலைமை பகுதியிருக்கின்ற சிவன் டாக்டர் சிவனுடைய அவருடைய தனிப்பட்ட முழுமையான டெடிக்கேட்டட் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஒர்க் மூலமாக இந்த வெற்றி நம்ம அடைந்திருக்கு நம்ம சொல்லலாம் இப்பொழுது நான்காவது நான்காவது கட்ட ராக்கெட் ஃபயர் ஆகி போயிட்டு இருக்கு எல்லா முறைப்படி டெஸ்ட் புக் லான்ச்சுங்கிறது போல முறைப்படி திட்டமிட்ட செயல் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நான்காவது கட்ட ராக்கெட் வந்து நேரம் ஃபயர் ஆகும் இது ரெண்டு ராக்கெட் கொண்டது இந்த ராக்கெட்ட வந்து மகேந்திரகிரி மையத்துல டெஸ்ட் பண்ணி இப்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுவரை நம்ம பி எஸ் போர் பி எஸ் போர் ராக்கெட் மாதிரி அதுல ரெண்டு ராக்கெட் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ராக்கெட்டும் ஃபயர் இது ஃபயர் ஆகி இப்ப போயிட்டு இருக்கு இப்பொழுது ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஆல்டிடியூடு ஒயரத்துல போயிருச்சு இது எழுநூத்தி நாற்பது செகண்ட்கள் இப்ப முடிஞ்சிருக்கு இப்ப வெலாசிட்டியும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய விளாசிட்டியும் ஆல்மோஸ்ட் நியர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் கிடைச்சிருக்கு இது இப்ப இன்னும் ஒரு இந்த என்னுடைய முழு வெற்றியை தெரியற இன்னும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது திரு சிவசுப்ரமணியம் முப்பத்தி ஒரு செயற்கை கோள்கள் இப்பொழுது விண்ணில் ஏவப்படுகிறது அதில் இருபத்தி எட்டு செயற்கை கோள்கள் ஆறு நாள் அயல் நாடுகளைச் சேர்ந்த செயற்கை கோள்களை நாம் விண்ணில் ஏவுகிறோம் இது முதல் முறை அல்ல இது போன்று இது போன்று இதற்கு முன்பும் நாம் பல முயற்சிகளை எடுத்திருக்கிறோம் இது போன்ற தொழில்நுட்பம் வெளிநாடுகளில் மிக எளிதாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஆனால் இந்தியாவை இஸ்ரோவை வெளிநாடுகள் அணுகு அணுகுவதற்கான காரணம் என்ன காஸ்ட் ஆஃப் லான்ச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மிக எளிதாகவும் தொழில்நுட்பம் மிக அதிகமாக வளர்ந்திருக்கிற காரணம் நம்ம எடுத்துக்கலாமா இதுக்கு இன்னொரு ஒரு காரணம் முக்கியமான காரணம் இருக்கு இது வரைக்கும் நூத்தி நாலு சேட்டலைட் நம்ம அனுப்பி வெளிநாடுகள் இருந்து வந்த செயற்கைக்கோளை நம்ம முன்னாடி பி எஸ் எல் அனுப்பி இருக்கோம் பல நாடுகள் நம்ம வர்றதுக்கு காரணம் காசு மட்டும் இல்ல நம்முடைய தொழில்நுட்பம் அணுகுமுறை அதாவது நம்முடைய அப்ரோச் டெக்னாலஜிக்கல் அப்ரோச் நமது வந்து சிம்பிளாகவும் மற்றவர்களுக்கு பின்பற்றக்கூடியதாகவும் மற்றவர்கள் நம்ம அனுசரிச்சு போக நம்ம இஸ்ரோ வந்து அந்த கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது பிற நாடுகள் வந்து ஒரு அவருடைய தேவை சொன்னோம் அந்த தேவைக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய கட்டமைப்புகளை மாற்றி அமைத்து உடனுக்குடன் குறைந்த நேரத்துல குறைந்த நேரத்துல குறைந்த செலவுல அவர்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய திறமை இஸ்ரோக்கு இருக்குங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது குறைந்த செலவுங்கிறது மட்டும் இல்லாம டெக்னாலஜிக்கல் பிளக்சிபிலிட்டி டெக்னாலஜிக்கல் பிளக்சிபிலிட்டி அது வந்து இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுடைய இஸ்ரோவுக்கு ஒரு 
அவருடைய சிறப்பு அம்சமா வெளிநாடுகள போனோம்னா இப்ப நாசால போனாவோ ஈசால போனாவோ ஜப்பானீஸ்ல போனாலோ மற்ற நாடுகள் வந்து அவர்களுடைய செயற்கைக்கோள் அனுப்புறதுக்கு அவர்களுடைய டெக்னாலஜிகள் வந்து இவ்வளவு அணுகுமுறை வந்து இவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது இஸ்ரோல வந்து அந்த இது அணுகுமுறை ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அது என்னுடைய என்னுடைய கருத்து அதனாலதான் நம்ம நிறைய வெளிநாடுகள் நானோ சேட்டலைட்டையும் மைக்ரோ சேட்டலைட்டுகளையும் நமது பிஎஸ்சி அனுப்ப முன் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்ப வெளிநாடுகளிலிருந்து அதிக செயற்கை கோள்கள் இந்தியாவிலிருந்து ஏவப்படுவதற்கான சாதகமான சூழல் இங்க என்ன இருக்கு இங்க நம்ம ஒண்ணு முன்னாடி சொன்னது போல நம்முடைய நம்ம வந்து இப்ப ரெண்டரை மாசத்துல ஒரு பிஎஸ்எல்விய உருவாக்க முடியும் உருவாக்க முடியும் இப்ப அதாவது வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் வருதுன்னு வைத்துக் கொண்டால் அதை நம்ம மீட் பண்றது ஒரு ரெண்டரை மாசத்துல இருந்து நாலு மாசத்துக்குள்ள அவருடைய தேவை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய பிஎஸ்எல்வி உருவாக்கவும் படுகின்றது அதை சீரமைக்கவும் படுகிறது அத அதற்கேற்ற அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் முடியக்கூடிய தன்மை நமக்கு இருக்குங்கிறதுனாலதான் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட வர்றாங்க மோரோவர் நம்ம காசு வந்து சீப்பா இருக்கு நம்முடைய பிஎஸ்எல்வி அடங்கக்கூடிய காஸ்ட் ரொம்ப குறையா இருக்கிறதுனால அவங்க நிறைய வர்றாங்க நம்ம இந்திய இஸ்ரோவுடைய இன்னொரு ஒரு இது நம்ம எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லா வெளிநாடுகளுக்கு நம்ம உதவி செய்து அவர்களுக்கு நம்ம டைரக்ஷன் பண்றதுனால வெளிநாட்டுல இருந்து நிறைய செயற்கைக்கோள் நம்ம பிஎஸ்எல்வி தேடி வர்றாங்க துருவ பகுதிக்கு அண்மையில் இருக்கிற காரணத்தினால இங்கிருந்து நிறைய செயற்கை கோள்கள் ஏவப்படுறதுக்கு ஏதுவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா இப்ப பிரெஞ்சு கைனால இருந்து கூட இந்தியா இருந்து சில செயற்கை கோள்களை நம்ம அங்க அனுப்புவோம் அது மாதிரி பி எஸ் எல்வி மூலமாக இங்கிருந்து செயற்கை கோள்கள் அனுப்புறதுக்கான ஏதுவான சூழல் என்ன அது வந்து நமக்கு தான் லாபம் அதாவது நம்ம பூமித்திரைக்கு மேல இப்ப ஸ்ரீஹரிப்பட்ட வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன் டிகிரியில பதிமூணு பதிமூணு டிகிரியில இருக்கு பதினொன்னு டிகிரியில லாஞ்சிடியூட்ல இருக்கு அதுல இருந்து போனோம்னா நம்ம யாம் இன்னொரு பண்ணக்கூடிய தேவை வந்து ராக்கெட்டுக்கு அதுக்கு உண்டான மருந்து இதுல வைக்கணும் ஃபியூல் வைக்க வேணும் நம்ம வந்து வேற இதே இது நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்தோம்னா லாட்டிடியூட் அதிகமா இருக்கு நிறைய யாம் இன்னொரு பண்ணக்கூடிய மருந்துகளை வச்சுட்டேன் நம்ம திருப்ப வேண்டியது பூமித்திரைக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அதே இது இன்னும் நம்ம டவுன் சவுத் போய் பூமித்திரைக்கு ரொம்ப கிட்டத்துல இருந்து குழசேரப்பட்ட மாதிரி இப்பொழுது இயல்பாகவே பி எஸ் எல்வி எல்லாம் விண்ணில் ஏவப்படுகிற பொழுது ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து நிமிடங்களான கால நேரம் எடுத்துக்கும் ஆனா இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக இந்த கால நேரம் எடுத்துக்குது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம திருப்பி ரீஆக்டிவேட் பண்ணுகிற பொழுது ஏற்படக்கூடிய சவால்கள் சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் என்னன்னு அது வந்து ஒரு நானூறு செகண்ட் முதல்ல ஃபயர் ஆகும் நானூறு செகண்ட் ஃபயர் ஆன உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க ஆஃப் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆஃப் பண்ண பிறகு விண்ணில் விண் அதாவது வேக்குமார் இடத்துல வந்து இந்த இன்ஜின் வந்து ரொம்ப கூலா போய் ரொம்ப கூலா வந்து அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும் அந்த குறைஞ்சு போன சமயத்துல ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த இன்ஜின் வந்து திருப்பி கூலா இருக்கிறது திருப்பி அதனுடைய தன்மைக்கு வந்து ஃபயர் பண்ணணும் அப்படி ரீஃபயர் ஆகிற சமயத்துல அதுல உள்ள இருக்க ப்ரெஷரைசேஷன் சிஸ்டம் அதுல இருக்க வால்வு இது எல்லாம் முறைப்படி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த முறைப்படி ஒர்க் பண்ண தொழில்நுட்பிடைய <laughs> 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 
टेक्नजी <laughs> मल्टिपल अभीफर <laughs> मल्टिपलिंग सवाल मीट पड़ी